、えー、皆さんはじめましてドリオンと申しますこの動画ではですね今日まあ注目の銘柄見ていきたいと思いますで今日決算が出ていたアジア開発東京機械はですね、えー、まあ決算が出たのはアジア開発なんですけどあのいつもみたいにアジア開発と東京機械の動きはまた次の動画で見ていきたいと思いますで、えー、今日はあの値動きが激しいというかねえー、決算を終えて、まあ、もしくは、まあ、最近の反発などでストップ高の銘柄が結構目立ちましたでまずですねグローバルウェイもストップ高になってるんですが、まあえー、決算を受けた新バイオとかで QD レーザーもストップ高になってますし、えー、値動きの激しい夢展望もストップ高で、えー、インクルシーズメンクックビズなんかが、えー、ずっと落ちてたんですが今日、えー、久々の反発で、まあ、下ひげの陽線なんですが、まあ、あのシーズメンとかはね結構強そうな、えー、陽線なんですが、まあ、インクルはまあ十字線に近い形ですが、まああのー、平均線に引っかかってる感じなんで、まあ、そろそろ反転できるかなとでクックビズも下ひげつけた陽線で、まあ、長期の平均線で反発しているという感じで、まあ、そろそろグローバルウェイ含めてですねここら辺が反発するのかなという感じで、えーまあ、結構銘柄が多いんでねでまずは、えー、黒字バイオということで、まあ、掲示板でも、あのー、ランキングが、ね、上に浮上してきた新バイオですけど、えー、BTS はですねまあ、高値1890までいってますけど、まあ、現在は、えー、プラス333ということで1680で、えー、QD レーザーストップ高で PTS はマイナス20ということでで夢展望ですねは、えー、PTS プラス37自分がですね金曜日に買ってたんですが、まあ、そのまま売っちゃったんでもったいないなという感じはしますが、まあ、あとはですねインクルシーズメンクックビズの、えーまあ、2% から 6%、えー、久々の陽線ということと、まあ、グローバルウェイもですね久々にストップ高で反発してますで PTS が、えー、プラス180ということで、まあ、あのタイムコインの、ね、値段も上がってきているのとまあ、あの反発前に金曜日のチャート自体はストップ安であの大陰線だったんですがまあ中期線にちょうど引っかかったところで反発してきたという形でまああの今までねグローバルウェイと先ほどのインクルシーズメンクックビズなんかは暴落中に入るのは危険かなと言って1週間以上こう暴落を見てきたんですがまあ、やっとですね、まあ、短期で入るもしくは中期長期で入るという人も、まあ、一応ですねこう切り返してはきてかなと、まあ、ただ下に窓もありますし、まあ、完全な切り返しまでいかないですけど、まあ、目先ねあの上げていく中では一つ流れが変わったというかあの陽線自体がね出たのも久々だなという感じですなのでまあ今日はですね、注目銘柄で一応この辺なんですが、まあ、最後にですね、ちょっと今日久々のストップ高をつけたグローバルウェイの掲示板を見て終わりにしたいなと思います。えー、グローバルウェイの掲示板です。指定株、特にこの手の力ある銘柄から打ったら結果として地獄感もね、えー、かつてバブル期に松田さん農林や日本カーボン、現在の五つ屋っていう銘柄があったけど、空売りで破産した人もいました。頭大丈夫か、分割前だと約300万円の紙切れだぞ。安売りしてくれてありがとうって言ってるだろう。変な薬食ってるのかな。プロは安値で買い、高値で売り抜けることしか考えてない。そろそろ仕込み時と思って買いましたウェイウェイ一緒にできるので嬉しいですと
先週金曜日の夕方 PTS にて1200から1400で仕込んだやつらを株の天才の称号を授与しようということでまああのー、下がればねそれなりにあの悪いこと書かれたり言われるし上げたらあのー、いいこと言うしっていうのはもうお決まりの感じなんですが。まあ、今日またストップ安だったらですね相当もうこれ潰れるぐらいのねもうダメだ上がらない潰れるって多分書かれたと思いますしストップ高になればあの買った人は天才とかねここから上がるみたいに書かれるんでまああのその日のね値動きによってかなり掲示板というか意見も変わってくるかなと思いますけどまあ、冷静にね、この平均線と、えー、まあ、陽線、陰線見ながら、まあ、あとは、まあ、材料出てれば、材料見ながら、まあ、この場合は、タイムコインを見たりとかですね、えー、カカムージョさんのツイートとかもありますし、まあ、総合的にね、自分が何で取引す、あの、見比べながらですね、トレードしていくのがいいんじゃないかと思います。で、まだ月曜日ですね、今週始まったばっかりなんですけど、もう結構ストップ高の銘柄も多くて値動き激しくなっているので、まあ、今週はねうまく取れれば、まあ、結構、えー、何割か取れる人もいるんじゃないかと思いますでまた次の動画でアジア開発の、まあ、決算を見ていきたいなと思います、えー、また右上のところにですね自分がやってるブログのリンクを貼ってありますので、まあ、よければですねチャンネル登録と、まあ、ブログ覗いていってみてください。今回は以上になります。ありがとうございました。